சொன்ன பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோடைய அடுத்த பகுதி நம் விருந்தினர் பகுதிக்கு நம்ம இப்போ வந்துட்டோம் சாதனை படைச்ச யாரா இருந்தாலும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய சக்சஸ் மந்திரா என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வேலையை செஞ்சா மட்டும் போறாது அதை எப்படி பெஸ்டா செய்யறது அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்க செயல்பட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிகரம் தொட்ட மனிதர் தான் நம்ம சந்திக்க போறோம் அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயோபி பேங்க் உடைய எம்டி அண்ட் சிஇஓ திரு சுப்பிரமணிய குமார் அவர்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்க போறோம் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேங்க இன்னைக்கு உங்களை சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே பெருமை ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்திருக்கிறது எங்களுடைய உங்க மூலியமா நேர்களை சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பெருமையாவும் இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க வந்து நிறைய சாதனை படிச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அளவுல வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டியா இருக்கீங்க சோ உங்களுடைய ஆரம்ப காலம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆவலா இருக்கும் நீங்க எங்க படிச்சீங்க என்ன படிச்சீங்க உங்களுடைய சொந்த ஊர் என்னது அப்படிங்கறது எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு பெரிய சாதனைன்னு சொல்லிக்க முடியாது ஆஹ் இதை விட பெரிய பெரிய சாதனை படிச்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்னுடைய சிறு நான் பிறந்தது வந்து மதுரைங்க எங்க அம்மா வந்து மதுரை அப்பா வந்து நாகப்பட்டினம் பிறந்தது மதுரையில் இருந்து போது எங்கள் பாட்டி தாத்தா கூட தான் முதல்ல இனி என்னோடய இனிஷியல் பருவ காலங்கள்லாம் வளர்ந்தது அது என்னென்னாக்கா எங்கள் அப்பா வந்து அவர் ரன்னிங் ஸ்டாஃப் அந்த ரயில்வேஸில் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஜாப் அப்பப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருப்பார் ஸோ என்னதாலும் நான் மொதல் பையன் எங்கள் குடும்பத்தில் ஸோ படிப்பு ஒரு இடத்துல இருக்கணுன்றதுக்காக மதுரையில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப பாடசாலை சூரியநாராயணர் ஆரம்ப பாடசாலைன்னு ஒரு காக்கா தூத்துறையில் ஒரு ஸ்கூலு அதில் தான் என்னுடைய படிப்பறிவு ஆரம்பித்தது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அங்கே படித்தேங்க எல்லா குழந்தைங்களும் இருக்கிற இது தான் நாங்கள் வந்து டவுன் ஹால் ரோடு ஒரு மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்தோம் அது ரொம்ப பிஸி ரோடு உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அந்த சிறு வயதில் இருக்கிற அந்த விளையாடணுன்ற ஒரு இது அந்த ரோட்லேயே தான் விளையாடுவோம் அந்த ரோட்லேயே எப்போ பார்த்தாலும் விளையாடுவோம் அப்பப்போ நாலு பேரும் திட்டிட்டும் போவாங்க சைக்கிள் போடுறவங்க காரில் இதில் போகிறாங்க ஆமாம் அது அது அந்த அந்த மாதிரி தான் என்னோடய பருவகால வளர்ந்தது அப்போ வந்து எங்கள் தாத்தா பாட்டிகிட்டேருந்து வளர்ந்ததுனால நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம் எங்கள் பாட்டி வந்து எப்படி ஒரு குடும்பத்தை வந்து எந்த ஒரு நிலைமை நிலைமையிலையும் ரொம்ப அனுசரணையா சந்தோஷமா கொண்டு போக முடியுன்றத வந்து அங்கே தான் பார்த்து கத்துட்டு அது என்னன்னாக்க ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும் அதில் ஒரு நாலஞ்சு குடும்பம் இருக்கும் அது அந்த மாதிரி நடுத்தர வர்க்கத்தில் தான் வளர்ந்தேன் அப்போ வரும்போது எப்படின்னாக்கா அந்த எல்லாரோடய அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது அங்கே ஒரு நாலஞ்சு குடும்பம் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி எடுக்கணுன்னாக்க கிணறுனா ஒன்று இருக்கும் அந்த ஷேரபிள் கான்செப்ட் அந்த மேபி அந்த ஷேர் பண்ணி மேலே வரணுன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எனக்கு அங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நான் எனக்கு வந்து மூணு சிஸ்டர்ஸு அந்த மூணு சிஸ்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த அன்பு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படி விட்டு கொடுத்து மேலே வர முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த அந்த பரஸ்பர இதுல வளர்ந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிறது காரணம் வந்து அதான் அந்த ஒரு பேஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னா வந்து யூ ஹவ் டு ஒர்க் வித் அண்ட் த்ரூ அதர்ஸ் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலில இருந்து நம்ம கத்துப்போம் மேபி அது வந்து அது ஒரு வித்தா இருக்கும்ன்றது வந்து என்னோட இப்போ இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியுது மேபி சிலதெல்லாம் என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு உள் மனதில் ஆள் மனதில் அதுவே பதிஞ்சிடும் கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து அந்த டயத்துல உங்களுக்கு அதோட இருக்கும் <laughs> பயனுள்ளதா <laughs> அப்புறம் வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் அப்பா எடுத்தனா அவர் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லா பசங்களுக்கும் வந்து அப்பா தான் ரோல் மாடலாக இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆமாம் அந்த ரோல் மாடல் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரே ஸ்மா ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்போ பார்த்தோம் போவார் வேலையை பார்ப்பார் வருவார் வேலையை பற்றி பேசுவார் வீட்டில் எல்லோரும் அனுசரணையாக எடுத்துகிட்டு போவார் அப்புறம் இன்டெகிரிட்டி ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட்னஸ் அதாவது தான் ஒரு காரியத்தை செய்யணுன்னாக்கா அதை எப்படி செய்யணும்னு ஆழ்ந்து யோசித்து அது அந்த ஒரு கொண்டு வரும் அதுலேருந்து ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் அவர் தான் எனக்கு வந்து ரோல் மாடலில் இருந்து அந்த ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட்னஸ் இன்டெகிரிட்டி அதை வந்து கற்றுனது எங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து தான் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் மனம் தளராமல் சிரித்த முகத்தோட அது எங்கள் அம்மா கிட்ட இருக்கிறது ஸோ இப்போ ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே வந்து காலேஜில் போய் கற்றுக்கிறா
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு ஐநூறு வீடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கிரவுண்டு ஒன்றே போகிறோம் அந்த கிரவுண்டு ஒரு நாலு ரவுண்டு அடித்தோம்னாக்கா வந்து ஃபிட் ஆகிடுவீங்க அங்கே வந்து இந்த ஒரு காணலில் ஃபுட்பால் ஒரு காணல் கிரிக்கெட் எல்லாம் விளையாட்டு இருப்பாங்க அந்த சின்ன வயசில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் விளையாடணும் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு வரணுன்ற ஒரு உத்வேகம் உனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தில் போய் விளையாடுறதுக்கு இந்த சிறு சிறு வயதில் இருக்க எல்லா கேமும் விளையாடுவோம் இந்த கில்லி தண்டா கோலி அது எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து ஒரு ஒரு எனக்குள்ளே ஒரு எப்பவுமே உண்டு எதை எதை விளையாடணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரணும் இது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு திரும்பி பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணணும் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் மேபி அந்த உந்துகோல் மேலே வரணுன்ற ஒரு உந்துகோல் வந்து எதுவுமே ஒரு நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்கிச்சு எந்த ஒரு எல்லா பசங்களுக்கும் குடும்பத்தனம் தான் பாலில் மேட்ச் வச்சுக்கிறது இப்படி போனோம்னாக்கா மாங்காய் மரம் வந்து நாங்கள் பாலத்துக்கு மாங்காய் அடித்து மாங்காய் பறிக்கிறது அது எல்லாருக்கும் இருக்க இதுவும் இருக்குது சில சமயம் வந்து மாட்டிக்குவோம் திட்டு வாங்குவோம் சில சமயம் அதெல்லாம் இப்போ நினச்சி பார்த்தோம்னா ஒரு மனசில் வந்து ஒரு பசுமையான எண்ணங்களாக தோணுது ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் என்ன சொல்லணுனாக்கா அவங்கள வளர விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து ஸ்கூலுக்கு புக்கு வரும்போது புக்கு போகும்போது புக்கு அது எத்தனை பேருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுன்றது வந்து இப்போ கஷ்டம் ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் நிறையா விளையாடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ நீங்கள் காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் நிறையா ஆக்டிவாக இருந்தீங்களா ஸ்போர்ட்ஸில் காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வந்தது எப்படின்னாக்கா அதில் வந்து என்எஸ்எஸ்எல் வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு முதல்ல நேஷனல் சோஷியல் சர்வீஸ் ஸ்கீமில் அப்புறம் என்சிஎஸ்எல் காலேஜில் சேர்ந்தேன் இது ரெண்டு வந்து இது எப்படின்னாக்கா உங்களோட சடனாக ஒரு யூ டேர்ன் அண்ட் ஒரு 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 டைரக்ஷனல் இது கிடைச்சது ஒரு எந்த ஒரு வழிகாட்டுதல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்எஸ்எஸ் படும்போது நாங்கள் என்எஸ்எஸ்ல வந்து அந்த ட்ரூ போட வந்து வண்டலூர் தாண்டி ஒரு இடத்துல போயிட்டு மெடிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவோம் அப்போ மெடிசன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் டாக்டர் வந்து முன்னாடி சொல்வார் இந்தந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுனாக்க இந்தந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு அவர் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு போவார் எப்பவுமே டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ சடனாக நான் நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேங்க ஃபஸ்ட்டு பியூசி இங்கிலீஷ் மீடியம் போகும்போது சடனாக பார்த்தா அப்படி கண்ணை கட்டி விட்டா ஒரே இங்கிலீஷ் எல்லாம் எங்கே பார்த்தா இங்கிலீஷ் இருந்தது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் இந்த டாக்டர் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பித்த உடனே அதுலேயும் நம்மளால் எக்ஸல் பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தன்னம்பிக்கை வந்து நிறையா வரத்துக்கு ஒன்றாவது காரணம் வந்து என்சிசியும் என்எஸ்எஸும் என்சிசியில் வந்து நான் வந்து இது வரைக்கும் போயிருந்தேன் அண்டர் ஆஃபீஸில் வரைக்கும் வந்தேன் அப்புறம் ஆர்மி அட்டாச்மெண்ட் கேம்பில் போனேன் அந்த ஆர்மி அட்டாச்மெண்ட் கேம்ப் போனதுக்கு அப்புறமா மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணங்கள் கூடாது <laughs> 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 எழுதுவோம் <laughs> 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 அது மேபி பட் இந்த சயின்ஸ் படித்ததுனாலேயோ எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்ததுனாலேயோ அப்செக்ட் டைப்பில் எழுதி முடிஞ்சது அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நிறைய இதில் இந்த பேச்சு போட்டி அந்த ஸ்கூல் ட்ராமா அதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு உத்வேகம் உண்டு எப்பவுமே இந்த பேச்சு போட்டியில் நிறையா அதுவும் தமிழில் பேசணுன்னாக்க ஒரு பாரதியாரோட கவிதைகள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அந்த காலத்துலலாம் ஸோ அதுலேருந்து தேடி தேடி பொறுக்கி அந்த பேசுவோம் பேசும்போது சொல்லும்போது இன்னொன்னா அவர் வந்து பரவாயில்ல நம்மளே இப்போ நினச்சி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் வந்து எப்படி அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கோரிக்கை பண்ணணும் அந்த விஷயத்தில் வந்து ஐ ஷுட் தேங்க் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆல்சோ என்னோடய அத்தாவை தங்கிருந்தாங்க அவங்க தமிழ் பண்ணிட்டேன் அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்லும்போது பார்த்துருக்கேன் சரி தமிழில் வந்து இவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் வரதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களும் இருந்தாங்க இந்த பேச்சு போட்டியெல்லாம் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன வருதுனாக்கா நாலு பேரை பார்த்து பேசி தைரியமாக மேடையில் நின்று பேசக்கூடிய ஒரு தைரியம் வந்ததுக்கு வந்து அது ஒரு ஊன்று காரணம் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது தமிழ் மீடியம்லேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு வந்து எங்கே பார்த்தாலும் இங்கிலீஷ் பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதை கோப்ப பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படி இந்த மாதிரி மேடை பேச்செல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் நிற
ஸோ அவர் வந்து ஹிண்டு பேப்பரை படிச்சுட்டு நான் சில சமயம் சொல்லுவோம் பெருசாக வந்ததுக்கப்புறம் சொல்லுவேன் என்னப்பா நீ இந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து அந்த ப்ரைஸ் வரி இதுலேருந்து கடைசியில் அந்த எண்ட் வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை அதை படித்த எனக்கு உன்னோட அது அவர் அவர் கொடுத்த ஒரு உத்வீகம் தான் மல்டி லிங்குவல் அதாவது மல்டி லிங்குவல் மட்டும் இல்லாமல் வக்காபிலரி இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது வந்து இந்த பேப்பர் படிச்சுருந்தான் அந்த டயத்தில் இன்ட்ரூஸ் ஆயிடுச்சு அது வந்து என்ன ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போ அந்த பேங்கிங் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் நிறைய கோச்சிங் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கும் போது இருந்துச்சா கோச்சிங் அப்போ ஒன்று ரெண்டு இருந்திருக்கோம் நான் வந்து பிஎஸ்ஆர்பி பண்ணும்போது கோச்சிங் ஒன்று சேரலை அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக இருக்கும்போது எல்லாரும் கோச்சிங் சேர்ந்தாங்க அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் நான் பிஎஸ்ஆர்பியில் ஃபஸ்ட் ஜாயின் பண்ணது வந்து ஒரு நேஷ்னல் பேங்கில் வந்து கேரிக்கலில் தான் ஜாயின் பண்ணேன் ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் அதோட நம்மளோட வந்து ஒரு மேலே வரணுன்ற ஒரு வேகம் நிறையா இருந்தபோது சரி முதல்ல ஏன் நம்ம வந்து கிளரிக்கல்லே இந்த ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது பட் அதை வந்து அதை விட ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்த போது டேரக்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கால் ஃபார் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது நான் உடனே அந்த எக்ஸாம் எழுதினேன் அதில் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதிட்டுருந்தேன் நேஷ்னல் பேங்க் எழுதிருந்தேன் ஸ்டேட் பேங்க்கில் வந்து எனக்கு நபார்ட் அலாட் ஆச்சு அதே டயத்தில் வந்து இந்த டேரக்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் நேஷ்னல் பேங்க்கில் வந்து நான் முன்னாடி வேலை பார்த்துட்டு இருந்த பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்கே கிடச்சிது சரி நம்ம இருக்கிற பேங்க்லேயே கிடச்சதுனால கண்டினியூட்டி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு வருஷம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதே பேங்க்கில் சேர்ந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி ஆனேன் அது அந்த டயத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளோட வெவ்வேறு இடத்துக்கு போனோம் நாட்டில் வந்து ஒன்று ஆஃபீஸர் ஆகிட்டிங்கன்னாக்க ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது அப்போது சவுத்து நார்த்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அந்த மாதிரி வெவ்வேறு டேரக்ஷன் என்னுடைய பணிக்காலம் தொடர்ந்து அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதே பேங்க்கில் இன்னும் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் சேரும்போது உங்களுக்கு கீழே இருந்தவங்க இன்னும் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் வந்து எப்படி சமாளிச்சிங்க கண்டிப்பாக வந்து சில அசிகை பொறாமையெல்லாம் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதை எப்படி சமாளிச்சு அவங்க கிட்டே இருந்து வேலை வாங்கினீங்க அது ஒன்றே ஒன்று ரொம்ப கரெக்டான கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து திரும்பி நான் வந்து என்னோட ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தான் சொல்லணும் அந்த சகிப்புத்தன்மைன்னு ஒன்று வருது பாருங்களேன் முதல்ல அது வந்து என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம வி ஷுட் பி ஏபிள் டு மெயின்டைன் த காமன் கம்போஸ்ட் ஸ்டேச்சர் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்கிறது அந்த டயத்தில் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா நம்ம கூட கலீக்ஸ் சில சமயம் சொல்லுவோம் அவங்க நடந்து தப்பு கண்டுபிடிச்சு நம்ம வளர்ந்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன் அவங்க நீங்கள் மேலே வரும்போது பொறாமப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களும் தப்பு பண்ணாமல் அவங்களோடய சேர்ந்து ஒன்றா வளர்ந்துருந்திங்கன்னா அவங்க வந்து பொறாமையில் பார்க்க மாட்டாங்க சரி இவனுக்கு வந்து பண்ணால் ஒர்க் பண்ணால் மேலே வந்தான் அப்படின்ற ஒரு அரவணை போட வைப்பாங்க ஸோ ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து நான் அப்படின்னாக்கா நான் கொஞ்சம் யூனியன் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருப்பேன் அசோசியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருப்பேன் ஆஃபீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கல்ச்சுரல் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு விங்கை நான் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க பழைய இதில் அது ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் மேபி இந்த சின்ன வயசில் ஈவன் இந்த ஆஃபீஸில் கூட ட்ராமா இருக்கும் இந்த ட்ராமாலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து இந்த ரேங்க்கு ரோல் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஹீரோவாக இருக்கலாம் இன்னொத்த வந்து வில்லனாக இருப்பான் வந்து என்ன ஒரு கேடலையும் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லா கேடலையும் மிக்ஸ் பண்ணி போனதுனால எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த பொறாமைத்தனமான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணலை கஷ்டமாக தெரியல இன்னொன்று இல்லைனாக்கா ஒன்றே ஒன்று நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இப்போ நான் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் வந்து தே ஆர் தர் ஓன் கேப்பபிலிட்டி அவங்களோட கேப்பபிலிட்டியை மதிக்க தெரியணும் முதல்ல அந்த மதிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நான் வந்து இந்த பொசிஷன் வந்தேன்னாக்க என்ன விட பெரிய நிறையா தெரிஞ்ச விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கல எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவ்வளோ சரி சில பேருக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதை உபயோகப்படுவது நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்ச உடனே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சில பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்காது நீங்கள் வந்து மேலே மூவ் பண்ணணுனாக்கா ஒவ்வொரு இடமா மூவ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து உங்கள் ஃபேமிலி ஷுட் பி ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் இதில் வந்து ஐ மஸ்ட் தேங்க் மை ஒய்ஃப் அண்ட் யாராவது அவங்களும் பேங்க்கில் வேலை பார்த்துருந்தாங்க அப்போ முடிவு பண்ணது வந்து ரெண்டு பேருமே வேறு இடத்துல மூவ் மூவ் பண்ணியிருந்தோம்னாக்கா ஃபேமிலியோடு இருக்க முடியாது இந்த சின்ன ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு பேரும் இப்போ ஃபைனல் இயர் ஒருத்தன் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறான் டிகிரி இன்னொருத்தர
கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நீங்க இது சொன்னது எல்லாமே உங்களுடைய பெருந்தன்மைன்னு சொல்லலாம் இன்னும் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவெளி போயிட்டு வந்துடலாம் நமது பொதிகையில் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வியாழக்கிழமை இரவு பத்தே கால் மணிக்கு எம்ஜிஆர் எம் ஆர் ராதா சரோஜா தேவி மற்றும் பலர் நடித்த பாசம் திரைப்படம் பால் வண்ணம் பருவம் கண்டு வேல் வண்ணம் விழிகள் கண்டு மான் வண்ணம் நான் கண்டு வாடுகிறே மற்றவங்களுக்கு நாம் நன்மை செய்தோம் அவங்க நமக்கு தீமை செய்தா அவங்கள பத்தி நீ என்ன நினைப்ப எனக்காக தொடர்ந்து நம்ம திரு சுப்பிரமணிய குமார் அவர்கள்ட்ட பேசும் இப்போ நீங்க வந்து நிறைய ஃபேமிலி பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஃபேமிலி வேல்யூஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்பரேட் என்வரன்மெண்ட்ல ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சமுதாயம் மேல ஒரு தனி ஒரு பாசம் இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ நீங்க வந்து சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா எந்த விதத்துல நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்று கோல் ஆரம்பிச்சோம்னா நான் காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த என்எஸ்எஸ் நான் இருந்தேன் சொன்னேன் முன்னாடி அந்த எங்களோட என்எஸ்எஸ் மெட்ராஸ் கிருஷ்ணன் காலேஜ்ல எப்படின்னாக்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெடிக்கல் வந்து பல்லாவரத்து கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு லெப்ரஸி கிளினிக் அவங்க அடாப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஸ்பாட் ஆஃப் என்எஸ்எஸ் கிளினிக் வந்து நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னா அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு வந்து இந்த பேண்டேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுலாம் தெரியாது பட் அந்த டாக்டர் வந்து மெடிசனில் எழுதி கொடுப்பார் நாங்கள் அந்த மெடிசனை பார்த்து கரெக்டாக எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இது முத முதல்ல வந்து வாழ்க்கையில் எப்படி நிறையா பேருக்கு வந்து பலவிதமான கஷ்டங்கள் வந்திருக்குன்றது கேட்டுட்டு அதை கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் ஆச்சு அது வந்து அது ஒரு உண்டு குழந்தை அப்போ அது உள் மனதில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்சிடும் சில சமயம் அப்போ உங்களுக்கு தோணாது இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா அது இப்போ சொன்னோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் பட் தோணாது அது பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசு என்ன ஆகும் லிங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக நான் வந்து பேங்க்ல இருந்து நான் ஒன்று ஒன்று சொல்லுங்க இந்த பேங்கிங்கிறது வந்து நோபல் ப்ரொஃபஷன் எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுமே இன்னொருத்தர் வள ஊக்குவிக்கணும் வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது பேங்க்ல மட்டும்தான் யாருக்கு எங்க ஒரு 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 திறமை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த திறமையை ஊக்குவிக்கிறதுக்கான செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னொருத்தருக்கு கடன் கொடுத்து அவங்களோட வாழ்க்கை வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்லி பேங்கர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அது பேங்க்ல மேனேஜர் ஆனது அப்புறம் வச்சுக்கோங்களேன் வேற எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன்லயும் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணி இப்போ தொழில் தொடங்கு தொழில மேலே வா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கிடையாது பேங்கர்ஸ் மட்டும்தான் உண்டு ஸோ என்னோட ஒரே அப்பீல் இருந்து இதுன்னா பேங்கர்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் மதிங்க பிகாஸ் அவங்க தான் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு உண்டுகோளை இருப்பாங்கன்றது வந்து ஒண்ணு அந்த டயத்தில் வரும்போது ஃபஸ்ட் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஷெனி ஆன அப்புறமா வெள்ளூர் பக்கத்தில் கரிகிரின்னு ஒரு ஊர் இருக்குங்க அது வந்து ஒரு அடாஸ் கடர் அவங்களோட ஒரு லெப்ரசி ஹாஸ்பிட்டல் அப்போ அங்கே நிறைய பேர் போகிறதுக்கு தயங்குவாங்க போஸ்ட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் வெரி யங் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் அந்த இமீடியட்ல வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே ஐ நெவர் ஹேட் டிஃப்ரென்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் போவேன் அது தூரத்துக்கு ஒரு காட்பாடி தாண்டி போனதுக்கு வெள்ளூர் தான் தங்க முடியும்னு அங்கே உள்ளூர் தங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு கிடையாது வெள்ளூரில் தங்கிட்டு காட்பாடி தாண்டி போவோம் அங்கே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தபோது அவங்களுக்கு தம்பி இருக்காது பட் தம்பி தம்பி இம்ப்ரெஷனை வச்சு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலான்றது வந்து பேங்கோட நியதி அப்போ சரண தோணே தம்பு தானே சொல்கிறான் ஹேண்டு தம்புன்னு சொல்லலையே அதனால் லெக் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு அதில் தம்பு இருக்கான்னு பார்த்தேன் அதில் இருந்தது சில பேருக்கு அதை வச்சு நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன் அது எங்கள் லீகல் ப்ரொஃபஷனோட எங்களோட லீகல் ஆஃபீஸரோட சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தயக்கம் ஏன்னா அவன் புதுசாக ஏதோ கேள்வி கேட்குறானே அப்படின்ட்டு அப்போ நான் ஆர்கியூ அவன் ஆர்கியூ பண்ணி நீங்கள் தம்பு தான் சொல்லியிருக்கீங்க எங்கள் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டு இந்த இது சொன்னால் ஏன் பண்ண ஏன் பண்ணக்கூடாது அவங்கள அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இது கிளியர் கிரியேட்டட் ஸோ அப்போ அது வந்து ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியான ஒரு 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 காலகட்டம் என்னுடைய தொழிலில் வந்து அது ஒரு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு காலகட்டம் சொல்லலாம் அப்போ பாருங்கள் விதிரால் கொடுக்க வந்து நான் விதிரால் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு அவங்க காலேஜ் விட்டு தம்பி ப்ரெஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஃபோட்டோ இருக்கும் அது எப்படின்னாக்க அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் நம்ம 
வீட்டில் இருக்க பணம் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கான்பிடன்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு முடியும்ன்றது வந்து ஒரு மனசுக்கு ஒரு திருப்தி கொடுத்த ஒரு காலகட்டம் இது மட்டும் இல்ல அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னா கூட ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தா தான் அவங்க லோன் வாங்க முடியும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு வழின்னு கூட சொல்லலாம் ஆமா அது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா பேங்கிங் இஸ் சேஞ்ச் லாட் இந்த பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒரு ஒரு டிகேட்டா வந்தது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து அந்த கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் பல்வேறு கவர்மெண்ட் அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க சோ என்னோட அடுத்த கேள்வி அத பத்தியா தான் இருந்தது இந்த பைனான்சியல் இன்க்ளூஷன்ல வந்து உங்களுடைய பங்கு ஏதாவது இருந்திருக்கா ஆமாங்க நான் வந்து பழைய பேங்க்ல வேலை நேஷனல் பேங்க்ல வேலை பார்க்கும் போது டெல்லியில வந்து டேட்டா சென்டர் வேலை பார்த்தேன் அப்ப என்னாச்சுனாக்க நான் வந்து ஸ்கேல் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேல் 3 மேனேஜர் சீனியர் மேனேஜர்ல இருந்து சீஃப் மேனேஜர் ஆன உடனே டெல்லில அந்த வங்கியில உழைப்பதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது அப்ப பண்ணும்போது இந்த ஃபைனான்சியல் இன்க்ளூஷன் வந்து ஆரம்ப கட்ட காலத்துல இருந்தது அப்போ முத முதல்ல ஒரு ராஜஸ்தான்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது ஆரம்பிச்சோம் அது எப்படின்னாக்க வீடு வீடா போய் யார் யாருக்கு அக்கௌண்ட் இல்லைன்ற சர்வே பண்ணி கண்டுபிடிச்சு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும் அந்த அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது அவங்கள வங்கிக்கு வர வைக்கணும் வங்கிக்கு வர வைக்கும் போது தயக்கங்கள் நிறைய இருந்தது ஸோ அதை தீர்ப்புகிறதுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்கள வந்து ஹேண்டல் டெர்மினல்னு ஒன்று டிவைஸ் பண்ணேன் அப்போ அப்படின்னாக்க சில தொழில் நிறுவனங்களோட இணைஞ்சு நான் இந்த பேங்கோட சேர்ந்து அந்த ஹேண்டல் டெர்மினல் டிசைன் பண்ணோம் அதுலேயே அப்படின்னாக்கா அவங்க தம்பு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கலாம் கார்டு ஸ்மார்ட் கார்டு போடலாம் ஸ்மார்ட் கார்டு போட்டு அவங்க வந்து த்ரூ வயர்லெஸ் மூலியமா கம்யூனிகேட் பண்ணி பேங்க் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஆஃப்லைன் மோட்ல தான் ஆரம்பிச்சோம் அதை அதுல வந்து ஒரு பெரிய பங்கு நான் வகிச்சேன் அதுல வந்து நான் ஒர்க் பண்ண வங்கிக்கு வந்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அளவு அவார்டும் கிடைச்சது பெஸ்ட் பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் அவார்டு வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி கிடைச்சது பெஸ்ட் டெக்னாலஜி அவார்டு நாலஞ்சு வாட்டி கிடைச்சது அப்புறம் வந்து நான் வந்து இந்த ஐடிஆர்பிடின்னு ஒரு பேங்கிங் டெக்னாலஜி ஒரு ட்ரைனிங் காலேஜ் ஹைதராபாத்ல இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு பேங்கர்ஸ் என்ஐசி ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆஃப் ஐஐடி கான்பூர் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அந்த கமிட்டில நான் ஒரு ஒரு மெம்பரா இருந்தேன் அதோட கமிட்டியோட பர்பஸ் என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் கார்டு டிசைனிங் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் த ஸ்மார்ட் கார்டு அது ரொம்ப வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங் பீரியட் அது நான் ஒன்றும் டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் கிடையாது பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் இன்டு டெக்னிக் டெக்னாலஜி இதில் நான் ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு வந்து சில சமயம் வந்து ஐயோ நான் வந்து ஒரு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு உங்களோட லைன் மாறி வேற லைன் போனாலும் அதை வந்து ஆத்மார்த்தமாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் எப்படி மேலே மேலே பெட்டராக வரணும்னு யோசிக்கணும் நுணுக்கமா போய் பார்க்கணும்ன்ற ஒரு 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 ஆங்கிள் வந்து எனக்கு கிடைச்சது அதனால தான் அந்த ஐடிஆர்பிடி மைக்ரோ ஐ மீன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஐபிஐல வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கமிட்டி எப்படி இப்போ மைக்ரோ ஏடிஎம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ல எல்லாரும் ஹேண்ட் பண்றாங்களே அந்த மைக்ரோ ஏடிஎம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நந்த நீல்கனி தான் அதுக்கு சார்ஜ் பண்ண இருந்தாரு அந்த கமிட்டிக்கு அதுல வந்து ஒரு 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 மெம்பரா இருந்து வேலை செய்ய கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது So, this is the contribution which I did towards financial inclusion. Oh. Now, there is a period of financial inclusion in the world of financial inclusion. And in mm. fact, uh, you know, our team is very serious. Very serious. Uh, so, you have uh, learned a lot of technology related courses. So, you have learned physics, banking, and you have learned technology. So, we have to see how we are better at it. So, we have learned a lot of courses. அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்கில் செட் வந்து பை டிஃபால்ட் இருக்குங்க என்னோட ஒரு நம்பிக்கை என்னென்னாக்கா யாருக்குமே எதுலேயுமே சொட போக முடியாது ஒன்னால் நீ என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நானும் பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ண முடியுமோ அது நீ பண்ண முடியும் வாட் ஐ கேன் டூ யூ கேன் ஆல்சோ டூ இந்த ஒரு ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு எப்பவுமே உண்டு அதனால வந்து யாரையுமே வந்து ஒன்னால் இது முடியாதுன்னு குறைச்சி பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கல அதை எடுத்துப்படுத்தலை என்னோட ஒரே அப்பீல் எல்லாருக்கும் என்னென்னாக்கா எல்லாருக்கும் எல்லா திறமையும் இருக்கு சில பேருக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது சில பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது வந்து தான் ஒரு ஒரு நோக்கமா இருக்கணும் எந்த ஒரு தொழிலையும் போனீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் எக்ஸலிங் பண்ண முடியும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபின்டெக் வராங்க ஸ்டார்ட் அப் வருது
வந்து வங்கியில் பேசி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க கேட்ச் தம் யங் யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் மைண்டு ஓப்பன் இது அவங்களை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னாக்கா இன்னும் பல பேர் ஐ மீன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரோக்ரஷன் குரோத் சொல்லுவோம் இல்லையா ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு அந்த மாதிரி குரோத் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்கு வந்து வங்கிகளும் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் என்ற கான்செப்டும் ரொம்ப பெரிய விதத்தில் உதவுன்றது வந்து என்னுடைய ஆழ்ந்தமான நம்பிக்கை அதுக்கு அதுக்கு வந்து எப்படி அதை இன்னும் மேலும் மேலும் விரிவு பண்ணணுன்றது தான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நீங்க உங்களுடைய வேலை அதாவது பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து இந்த கோர்சஸ் படிக்கிறது இந்த கோர்ஸே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் एक्चुअली நிறைய பேர் சிஏ படிச்சிட்டு இந்த கோர்சஸ்லாம் படிப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேலை செஞ்சிட்டே இந்த கோர்சஸ் படிக்கிறது கஷ்டமா இருந்ததா ஒன்னு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் நான் என்ன பத்தி சொல்லிக்கணும்னா ஒரு சின்ன வொர்க் ஹாலிக்னு சொல்வாங்கல அது எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு வேலை வேலை மண்ணல ஓடிட்டு இருக்கும் அது மேபி बिकॉज ஃபேமிலினு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுத்து அது கொடுத்ததனால இருக்கலாம் இருக்கும் அவங்க வந்து எல்லாரத்தையும் அவங்க பாத்துட்டாங்க நான் வந்து காலேஜ் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என் சிஸ்டர்ஸ் அம்மா அம்மா அப்பா பாத்துட்டாங்க இப்போ என் வைஃப் என் பசங்களும் பாத்துக்கறாங்க சோ மேபி தட் இஸ் தி ரீசன் தட் அது வந்து அது இருக்கிற சான்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்னொண்ணுங்க எந்த ஒரு விஷயத்துமே ஒரு ஒரு நிமிடம் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க போக்கஸ் பண்ணி பண்ணீங்கனாக்க திரும்பி அந்த விஷயத்துக்கு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு விஷயத்துக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா மூணு நிமிஷத்தை முடிச்சு ஓடணும்னு பாக்குறோம் அப்ப போகும்போது என்ன ஆகுது அந்த மாதிரி டயத்துல தான் உங்களுக்கு திரும்பி திரும்பி அதை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கு இப்ப அதே அது வந்து ஒரு 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 லெசனை படிக்கிறது அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுன்னாக்க ஒரு ஏழு நிமிஷம் எடுத்துக்கங்க படிச்சிட்டோம்னாக்க அது ஒரு ஊன்றி உன்னிப்பா அது பண்ணும் போது இரண்டாவது வாட்டி போக வேண்டிய நிர்பந்தம் இல்ல அது அந்த மாதிரி தான் நான் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வந்தேன் அது பண்ணதுனால வந்து ரொம்ப கஷ்டமா தெரியல அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேஸ்ட் இன்வெஸ்ட் சம் டைம் நீங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது நேச்சுரலி உங்களுடைய மத்த ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் எதா குறைச்சுக்கணும் எனக்கு வந்து புக்ஸ் படிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் உண்டு ரொம்ப ரொம்ப உண்டு சோ ஆல்ரவுண்டர் நீங்க அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்திருக்கீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்ல இருந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு பேஷனும் நிறைய படிப்பு சின்ன வயசுல எப்படினாக்க உங்களுக்கு வந்து அந்த இது இது சொல்வாங்க ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் சொல்வாங்க ஆமா அது வந்து ஜஸ்ட் ஓபன் யுவர் மைண்ட் சும்மா ஏதாவது வெட்டி பேப்பர் தான் எடுத்து கட் பண்றது அது வெவ்வேறு டிசைன் வரும் இந்த கலடோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரே டிசைன் திரும்பி வரவே வராது சோ அந்த பேப்பரை கட் பண்ணி அதை ஒரு பேப்பர்ல வச்சு அது பழைய இங்க வச்சு ஒரு பழைய பிரஷ் எடுத்து அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணும் அதனால அப்பப்ப அம்மா எடுத்துட்டு வாங்குவேன் அந்த ப்ளூ கலர் ஒட்டிக்கும் レッド கலர் ஒட்டிக்கும் அந்த டிசைன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாச்சுங்களே சில சமயம் தோணும் ஒரே மாதிரி டிசைன் ஏ ரெண்டு வாட்டி வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி எப்படினாக்க இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுல வந்து உங்களே அறியாம போனீங்கன்னாக்க திங்க் பண்ணி டீப்பா போணும்ன்ற ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்துரும் உங்களுக்குள்ளேயே ஸோ எல்லாரும் வந்து வேறு இதில் இன் இன்வால்வ் ஆக வேண்டியது டெஃபினட்டு அப்புறம் வந்து புக்ஸ் படிக்கணும் வச்சுக்கோங்க ராபர்ட் லுட்லம்னு ஒரு ஆத்தர் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப அதில் அப்படின்னா இந்த ஃபிக்ஷனல் இந்த ஃபிக்ஷன்ஸில் ஜாஸ்தி ஈடுபாடு அப்புறம் இந்த ஆர்மி ரிலேட்டட் இது அப்புறம் இந்த டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் இது அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது அது இட் ப்ரொவைடட் மீ எ பாத் ஆஃப் ரைட்டியஸ் பாத் ஸ்டேட்டாக போகணும் எதுலயுமே வந்து காம்பிரமைஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்ற ஒரு சில டெவலப்மெண்ட் வந்தது அப்புறம் மேல இந்த படிப்பு முடிச்சுட்டு காலேஜ்ல முடிச்சுட்டு இதுக்கு காலேஜ்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் போகணுன்ட்டு பட் காலேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப ஹை நான் வந்து அவ்வளவு பெரிய பாண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கிடையாது பட் அதை வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பை பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பேங்க்ல கிடைச்சது பேங்க்ல வந்து பிளேயிங் வாலிபால் ஃபார் த பேங்க் அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி தோல்வி ரெண்டுத்தையும் சகிப்புத்தன்மையோட எடுத்துக்கிற ஒரு மனப்பக்கம் வரும் சோ என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்னன்னாக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு கம்பல்சரி கண்டிப்பாக ஒரு டைவர்ஷன் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்டே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களை மாதிரி வந்து நாங்களும் ரொம்ப ஒரு உழைப்பாளியாக வரணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே எண்ணமாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ வந்து உங்களுடைய நேரம் ஒதுக்கி எங்களுடைய ஷோவுக்கு வந்து இவ்வளோ விவரங்கள் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்காக பொதிகை சார்பாக ஒரு சின்ன பரிசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆச